ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ ത്രിഗ്നോമെട്രി അഥവാ ത്രികോണമിതി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനാല് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ വരുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അത് കാണേണ്ടതാണ് നാല് അഞ്ച് ആറ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഒരു ലൈൻ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു ലൈൻ അതിന് രണ്ട് ആൻഡ് പോയിന്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അഥവാ ആരം എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോഡ് അഥവാ ഞാനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് റേഡിയസിനെ നമ്മൾ സൈൻ ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ടു ആർ അല്ലേ ഡബിൾ ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ദ സൈൻ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ടു ആർ സൈൻ എയ്റ്റി ഈ എയ്റ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കോഡ് ലെങ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റി എടുക്കാം ടു ആർ സൈൻ എയ്റ്റി അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കോഡ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ആണ് തരാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് കാണാമല്ലേ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ടൂവും സൈൻ എയ്റ്റി നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ എയ്റ്റി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ എയ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എക്സാമിന് തരും അവർ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൈൻ എയ്റ്റി കോസ് എയ്റ്റി ടാൻ എയ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തരും അപ്പോൾ അതിന് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് സൈൻ എയ്റ്റിയുടെ വാല്യൂസ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ഇനി നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈസിയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ല അവിടെ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഡൗണിലാണ് അപ്പോൾ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പോയിൻറ്റ് വാല്യൂ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മളതിൻ്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ മാറ്റണം അപ്പോൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് നയൻ സിക്സിനെയും അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലുള്ള നമ്പറിനെയും നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡെസിമൽ മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പോ നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ അത്രയും സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ടെൻ തൗസൻഡിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലും താഴത്തും അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും നമ്മൾ ഒരേപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് ഇതിപ്പോടെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിൽ കിട്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ എത്ര വരിക ചേതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ആ പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ മാറും ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിന് പോയിൻ്റ് എല്ലാം മാറി നമ്മൾ സാധാരണ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പറുകൾക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് അത് അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ
സൈൻ വൺ തൊട്ട് സൈൻ നയൻറ്റി വരെയുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ടേബിളിലുള്ളൂ അപ്പോൾ സൈൻ വൺ ഫോർട്ടി നമുക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സൈൻ വൺ ഫോർട്ടിയോടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കിൽ ഇത് വേറൊരു ആർക്കാണ് അല്ലേ ഒരു പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു ആംഗിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇത് വൺ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഇതും ഈ വൺ ഫോർട്ടി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇത് ഇത് ഈ ആർക്കിലത്തെ ആംഗിളാണ് വൺ ഫോർട്ടി അതുപോലെ ഈ ആർക്കിലത്തെ ഒരു ആംഗിളാണ് ഇത് നമുക്ക് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് അത് എത്രയായിരിക്കും എന്താണ് അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ രണ്ടും കൂടി സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അതായത് ഇത് രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് വൺ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് വൺ എയ്റ്റി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് എഴുതാം ഈ ഫോർട്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന കോഡ് തന്നെയാണ് എന്താണ് ബി സി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ആർ സൈൻ ഫോർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അതും സെയിം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ വൺ ഫോർട്ടിക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം ടു ആർ സൈൻ ഫോർട്ടി ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഓൾസോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് അതിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന കോഡാണ് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നയൻറ്റിയുടെ എബോവ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്ററി എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റേഡിയസ് എങ്ങനെ എഴുതാം റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി ഇതിൽ ടു എയ്റ്റിലെ ഫോർ ടൈംസ് പോവും അപ്പോൾ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ഫോർട്ടി സൈൻ ഫോർട്ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് സി പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് സീറോസ് ഉള്ള തൗ ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താകും അത് സിക്സ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എന്നാവും അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് എന്താണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അത് നമുക്ക് വരിക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു 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 എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് പോയിൻറ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ടു ആണ് അത് അഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അല്ലേ ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അഥവാ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ തന്നിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആണേ അതായത് ഒരു അഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള റെഗുലർ ആണ് അതായത് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് സമഭുജ പഞ്ചഭുജമാണ് സമപഞ്ചഭുജം അതിൻ്റെ എല്ലാ വെട്ടിസസും ഈ അഞ്ച് ശീർഷങ്ങളും ഈ സർക്കിളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെൻറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും അതെന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏത് വെട്ടിസസിലേക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മാത്രം എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് സൈഡായാലും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഇത് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഇത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ അവർ റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പെൻറ്റഗണിൻ്റെ സൈഡാണ് കാണേണ്ടത് ഈ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോഡല്ലേ ഞാൻ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഫോർമുല തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആംഗിളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഫിഫ്റ്റീനാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ കാണണം റെഗുലർ പെൻറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ആംഗിൾസും എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാ കോണുകളും എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അതുക
that is equal to PQ. PQ and we can do it. 30 into 2 into 15, 30. 30 into sin 36 in the value 0.5878. That is equal to PQ. If we multiply it, we will multiply it. We will multiply it. We will multiply it. 30 into 0.5878 in the value 17.6. 3, 4 நம்மலாட் ஜிஸ்டியம் பெந்து வரும் 17 போய்ன் இவ்வட மூனாம்த்து நம்பரந்து வருந்து 4 ஆனல் எத்தவுடு பொசிச்சின் விடுக்கு நம்பரு அடான் ஜிரேக்கால் செருதான நம்மல 17 போய்ன் 63 நுமாத்திரை இதுல்லு அத்திரியம் சென்டிமீட்டர் ஆன நம்மல EPQ நு வரையின்ன இப்போது பேசி நாம்பர் 114லே எல்லா கொஸ்சின்சு, மாரு கொஸ்சின்சு நம்மலும் இப்போது டிஸ்கர்சு ஜீது இதில் எந்தைங்களும் கொஸ்சின் பிராப்பலம் நீங்களுக்கு doubt உண்டுங்கள் அது தாடை comment boxலி comment செய்யேண்டுதான் அப்பா அடுத்தல வீடியோயில் நமுக்கு another measure என்று வரைந்தான் ஒரு topic மைட்டு காணாம் thank you